வணக்கம் நான் உங்களுக்கு ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கணும் மதுரையில் இருக்காங்க மதுரை சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் ஆபத்துக்கு வருது என்ன சாப்பாடு வகையில் இந்த பரோட்டா தான் ஸோ அது மாதிரி இந்த பரோட்டாவுக்கு ஒரு சாலெலாம் பண்ணுறாங்களே இந்த சாலெலாம் அதுவும் பர்டிகுலராக சின்ன சின்ன கடையில் சாலெலாம் போய் நீங்கள் வாங்கி சாப்பிடும்போது எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதே டைமில் இந்த ஊர் மக்கள் சாலெலாம் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கடைக்கு போகலாம் ஐயா மதுரைனாவே வந்து மதுரை சாலெலாம் பயங்கர ஃபேமஸ் இல்லை இந்த சாலெலாம் பற்றி சொல்லுங்கள் நல்ல ஒரு தரமான சாலெலாம் தயாரிக்கிறது மதுரை தான் ஆ மதுரைக்கு மிஞ்சினது எந்த ஊரும் கிடையாது பிச்சு தொட்டு சாப்பிட்றது ஒரு டேஸ்ட்டு அதை ஊற்றி பெசஞ்சு சாப்பிட்றது இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஊற்றி ஊற வச்சு சாப்பிட்றது அது ஒரு டேஸ்ட் தேங்க்யூ சார் மதுரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொரோட்டா சால்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மதுரை சால்னாவே என்ன ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் வந்து உரப்பு சால்னான்னு ஒன்று இருக்கும் சார் அது ரொம்ப அந்த சா நம்ம சாதா சால்னா காட்டி அந்த உரப்பு சால்னா வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை ஊற்றி சாப்பிடமே அது ஒரு தனி சுவையே கிடைக்கும் சூப்பராக சொன்னீங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ அந்த பரோட்டா பிச்சு போட்டு அதுக்கப்புறம் சால்னா ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அது ஒரு தனி ஒரு சுகம் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு அருமையான ரெசிபி தான் இந்த சால்னா இந்த மதுரை சைடில் பண்ணுற இந்த சால்னா எப்படி பண்ணுறோன்னு சொல்லி கெட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இல்லை அறவை அந்த தேங்காயில் இந்த பொட்டுக்கல்லில் அப்போ வேர்க்கெல்லாம் போட்டு அடைக்கிறாங்க அது என்ன மாதிரி பக்கத்தில் அடைக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இந்த சால்னா பண்ணும்போது கறி அடுப்பு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க அந்த கறி அடுப்பு யூஸ் பண்ணி போகும் அந்த மட்டன் வேகிற பக்குவம் கறியெல்லாம் அப்படியே பூவாக வந்துருச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதே டைமில் வந்து என்னை சுற்றி பார்த்தா ஒரு ஆறு ஏழு அடுப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்குது அந்தளவுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல தான் ஒரு ப்ராப்பரான செயலில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யார் மீட் பண்ண போகிறோம் திரு கருப்பட்டி சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறேன் இன்றைக்கி வந்து இந்த மதுரை சால்னா அதுவும் பரோட்டா சால்னா வந்து ஒரு தனி முக்கியத்துவம் இருக்குது தனி டேஸ்ட் தனி டேஸ்ட்டாக ஸோ இந்த சால்னா எப்படி பண்ணால் சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சு பார்த்துருக்கேன் இந்த சால்னால் என்ன மாதிரிலாம் மசாலா யூஸ் பண்ணுறீங்க இது வந்து அன்னைக்கு தேவைக்கான மசாலா மட்டும்தான் அரைப்பாங்க ஓகே அது ஒன்று அந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாம் ஒரு நார்மலான இதாக போட்டு ரொம்ப எரிச்சல் இல்லாத அளவுக்கு அளவாக வச்சு பண்ணுவாங்க பட் அந்த அளவுக்கு சால்னாவும் பொருட்டாவும் சாப்பிட்டு யாரும் வயிற்று தொந்தரவு எதுவும் வராது ஓகே இந்த கறி அடுப்பு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறீங்களா இல்லை கேஸ் அடுப்பா எப்படி கறி அடுப்பில் தான் மேக்சிமம் பண்ணுறோம் எல்லாத்துமே அதில் தான் அந்த டேஸ்ட் வரும் கறி அடுப்பு இன்றைக்கி பண்ண போகிறவங்க சாந்தி சாந்தி அக்கா சரி ஓகே போய் பார்க்கலாமா வாங்க போ சோம்பு <laughs> <laughs> எல்லாமே தனித்தனியா நம்ம அரைச்சு தான் போடுவோம் எதுவுமே கடையில வாங்க மாட்டோம் எல்லாத்தையும் அண்ணாச்சி பூ எல்லாம் இடிச்சு போடுவோம் கையில இடிச்சு போடலாமா 
இப்ப இதெல்லாம் போட்டோ பெருக்கு வந்து சரி இப்ப நம்ம இந்த வெங்க வதங்கற பக்கம் என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படியே பொன் நேரமா இருக்கணும் ரொம்ப கருக விட்டற கூடாது ஓகே வதங்கனதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி புடி போடுங்க பொன் நல்லா குக் பண்ணுமா இது இந்த அவள வதங்கிருச்சு சார் போடுங்க இப்போ இதல இஞ்சி தனியா அரைச்சு ஆமா இஞ்சி தனி தனியா அரைச்சனே வெள்ள புடி தனியா இஞ்சி தனியா எதுக்காக அப்படி அரைச்சுக்கற என்ன காரணம் அது டேஸ்ட் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் ஓகே நான் அரைச்ச எவ்வளவு இஞ்சி போறோம் எவ்வளவு பூண்டு போறோம் அது அந்த ஒரு கை இஞ்சி ஓகே ஒரு கை இஞ்சி போறோம் பூண்டு பூண்டு மூணு கை போடுங்க மூணு கை அதாவது ஒரு மடங்கு இஞ்சியும் மூணு மடங்கு வெள்ள போடுங்க ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கு நீங்க வீட்ல பண்ணும்போது கம்பல்சரி வந்து அந்த பூண்டோட வாசனை தான் அதிகமா இருக்கும் இஞ்சியோட தன்மை வந்து கம்மியா இருக்கு இஞ்சி அதிகமா போட்டா எரியும் காரம் அதிகமா இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு போட்டு போடுங்க ஆமா சார் நல்லா வதக்கணும் நல்லா வதக்கப்பட்டா கொஞ்சம் தக்காளி போடு தக்காளி போடுறது சரி இப்ப தக்காளி போடலாமா தக்காளி போடலாம் சார் இப்போ தக்காளி யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க என்ன தக்காளி யூஸ் பண்ணீங்க நாடு தக்காளி நாடு தக்காளி நாடு தக்காளி தான் சார் ஓகே வெங்காயமும் நாட்டு வெங்காயம் தான் ஓகே இப்போ இந்த சால்ல எத்தனை பேருக்கு நாம செய்றோம் காலையில ஒரு 200 பேருக்கு செய்வோம் சார் இப்போ இவ்வளவு தக்காளி போதுமா போதும் சார் எவ்வளவு தக்காளி போட்டுறோம் இதல சும்மா ரெண்டு கை அதுல புளிப்பு ரொம்ப ஆயிரும் ஓகே சால்னா டேஸ்ட் அடிச்சிரும் அதனால தக்காளி லிமிட்டா தான் போடுறோம் சரி ஓகே இந்த புதினா கொத்தமல்லி வேணும் ஓகே ரெண்டு கை புதினானா ஆ ஒரு கை மல்லி ஒரு கை மல்லி மல்லி எதுக்காக புதினா அதிகமா போடுறோம் வாசம் அதிகமா இருக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் சால்ல வாசம் அப்பதான் வரும் சால்ல புதினா அதிகமா புதினா அதிகமா போடுறோம் அப்ப கொத்தமல்லி கம்மியா போடுறோம் கம்மியா போடுறோம் சரி ஓகே டா இதுக்கு அப்புறம் நாம என்ன பண்றோம் கறியை போடுறோம் சார் கறி போடுறோமா எலும்பு கறியோ கொஞ்சம் கறியோட போட்டா தான் சால்ல டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஓகே அதனால எலும்பு கறியுமா சேர்த்து வாங்கணும் வெறும் எலும்பு மட்டும் போட்டா சால் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்காது கறியோட வாங்கணும் கறியோட வாங்கனதா சால் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த ஆட்டு கறியோட இந்த கொழுப்பு போடுறீங்கல ஆமா அப்ப அத அப்புற அந்த டெக்ஸ்சர் ஆமா கொழுப்போட போட்டா சால் நல்லா இருக்கும் இந்த பர்టిక్యులர் பார்த்தா இந்த ரெசிபிக்கு இந்த இடத்துல வந்து நீங்க யோனி குடிச்சினா பத்து சமைக்கும் போது என்னோட தங்கம் வந்து கம்மியா தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆமா ஆனா இந்த இடத்துல இது போட்டா தான் நல்லா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் எண்ணெயும் நல்லா அது போட அந்த கொழுப்புல இருக்க அந்த எண்ணெய் அதிகமாகும் அதனால எண்ணெய் ஸ்டார்ட் ஏ கம்மியா யூஸ் பண்றோம் ஓகே இது போடலாமா போடலாம் சார் இப்போ இது எவ்வளவு போடுறீங்க நீங்க நான் மூணு கிலோ போடுறேன் சார் இப்போ நார்மலா போட போட சால் நல்லா தான் இருக்கு கறி எவ்வளவுக்கு வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளவு சால் நாக்கு கறி வந்து கம்மியா போச்சாலும் சால் கறி நிறைய போட போட டேஸ்ட் கூடிக்கிட்டே தான் போறோம் நல்லா இருக்கு கறி போடுறதே பச்சமல்லி புதினா எல்லாம் மிஸ் ஆயிருது மிஸ் ஆயிருது ஓகே இதெல்லாம் கரோப்புல யூஸ் பண்றது இல்ல நீங்க போடுறோம் சார் ஓகே எப்ப போடுவோம் இந்த எப்ப போடுறோம் போடலாமா இப்போ இந்த கரோப்புல போடாச்சு இதுக்கு அப்புறம் பத்த வதங்கணும் நல்லா வதங்கணும் ஆமா சார் எல்லாமே போட்டு வதக்கிடும் சார் அடுத்து நீ வந்து பொடி போடணும் நல்லா வதங்கனதுக்கு அப்புறம் கறி வந்து நல்லா முக்கா வேகாடு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படி தேங்காய் கரைச்சு ஊத்த வேண்டியதான் அவ்வளவுதான் சால்னா ரெடி அவ்வளவுதான் சோ இல்ல பேசிக்கா வந்து நம்ம வதக்கி ரொம்ப நாள் வதக்கி பண்ற மாதிரி நம்ம எத்தனை ஆமா எல்லாத்தையும் ஒண்ணா போட்டு எல்லாத்தையும் எல்லாதே வதக்கி அதுக்கு அப்புறம் பொடி போடு அடுத்து வேக்காடு ஒரு அரை மணி நேரம் வேகும் வெந்திட்டே இருக்கும் முக்கால் மணி நேரம் வேகும் கறி அதுல பர்టిక్యులரா நீங்க யூஸ் பண்ற அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் எல்லாம் வந்து என்ன மாதிரி பக்குவத்துல அரைச்சிருக்கணும் நைஸா நல்லா நைஸா அரைச்சு ரெண்டு பாலும் எடுத்து ஊத்திரும் நல்லா பால் எடுத்து ஊத்துங்க இப்போ நீங்க தேங்காய் பேஸ்ட் அரைக்க போட்டுக்கிங்கல அதுல என்னடா போட்டுக்கிங்க நிலக்கடலை பொரியல்ல தேங்காய் மூணுமே நைஸா ஆட்டிரணும். நிலக்கடலை எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? நிலக்கடலை டேஸ்ட் காண்டி தான். டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். சால்னா. பொட்டுக்கல்ல? பொட்டுக்கலே டேஸ்ட் காண்டி தான். ஓகே. நல்லா இருக்கும். இந்த பக்குவத்துக்கு வந்தறோம். அந்த கறி எல்லாம் நல்லா வதங்கி 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 புதினா கொத்தமல்லி இஞ்சி புடலாம் நல்லா அப்படியே பொன் நேரமா வந்ததக்கு அப்புறம் பொடி போடணும். சரி ஓகே. இப்போ என்ன பொடி வேணும்? மஞ்சள் பொடி. கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி. ஓகே. இதுக்கு அப்புறம் அந்த சீரகத்தூள். ஓ சீரகத்தூள் இவ்வளவு போடுவோம். ஆமா சீரகத்தூள் நிறைய போடுவோம். ஓகே. ஆமா. அந்த சோம்புதுல் ஓகே சோம்புதுல் கம்மியா போட்டா போதும் சோம்புதுல் கம்மியா போறோம் சீரகத்துல அதிகமா சோம்புதுல் கம்மியா அந்த மிளகு தூள் அந்த இதுல இந்த கொளம்பு தூள் இந்த மிளகாய் தூள் தனியா தூள் எப்போ இந்த இப்ப போட்றேன் சார் இதோட போட்றேன் ஓகே இதெல்லாம் போட்டு ஒரு பரட்டு பரட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே போட்டு நல்லா பரட்டிங்க ஆமா சரி ஓகே இந்த கலர்ல வந்துரும் அதுக்கு அடுத்து மல்லி தூள் மல்லி தூள் கொஞ்சம் போட்டா போதும் சரி போதும் சார்
மிளகு பொடி அதிகமாக போட ரொம்ப நெஞ்சு எரியும் அதனால தான் சீரப் பொடி அதிகமாக போடுது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் வாசமும் அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் சோம் பொடி கொஞ்சம் எல்லாமே ஆமாம் சீரப் பொடி அதிகமாக டேஸ்ட்டுக்காண்டி தான் சீரப் பொடி வாசம் இப்படி கிண்டனாவே சால் நான் பயங்கரமாக வாசம் வாசம் வரும் வாய்ப்பே <laughs> கிடையாது <laughs> நம்ம குழம்பு சாப்பிட்டா நெஞ்சலா எரியும் அப்படி வீட்டுல சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்கும் வீட்டுல செய்யற மெத்தட் தான் வதக்கிட்டோம் சார் தண்ணி கொடுத்து வேக்காடு கொடுக்கும் ஊத்துங்க அது பாட்டுக்கு வேகும் அப்படியே வெந்துகிட்டே இருக்கு சார் ஒரு அரை மணி நேரம் வேகணும் கறி நல்லா வெந்து கலண்டரும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த தேங்காய் அறவையை வந்து ஊத்தணும் கரைச்சி அவ்வளவுதான் சால் நான் ரெடி ஆயிரும் நல்லா கொதிக்கட்டு சார் தேங்காய் பொரியல்ல நிலக்கடலை மூணுமே நைஸா ஆட்டிடணும் பொரியல்ல நிலக்கடலை எல்லா தேங்காய் போட்டு நைஸ் ஆயிடுச்சு ரெண்டு பாலும் எடுத்து ஊத்திடும் மட்டன் வெந்துருச்சு சார் இப்ப தேங்காய் நம்ம போட்டுருந்தோம்ல அது அரைய அறப்பட்டுருச்சு அது அறவே அதுல ஊத்தணும் முக்கா மணி நேரம் வந்துருக்கு நல்லா நல்லா வெந்துருச்சு நாங்களும் ஓனரக்கமா வீட்டுல சமைச்சோம் வீட்டுல சமைச்சுதான் அந்த கடைக்கு பால் பண்ண கடைக்கு அனுப்புவோம் அப்படியே நானும் கத்துக்கிட்டு ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> 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 சால்னா இப்படிதான் சார் இருக்கணும் இந்த மெத்தட் வரையில அப்படியே இறக்கிற வேண்டியதான் நம்ம பாலு நைஸ் தேங்காய் எல்லாம் ஊத்திருக்கோம் கறியெல்லாம் நல்லா வேக்காடு வந்துருச்சு கறியெல்லாம் அப்படி பூவா வந்துருச்சு பத்திலாம் அப்படி தெரியுது அப்படி கலண்டு வருது கறியெல்லாம் கலண்டு வருது இது வந்து ஜாதிகா இது ஜாதிகா இறக்க போகையில ரெடி ஆனோடனே அப்படியே சும்மா போட்டு வெறும் ஜாதிகா மட்டும் தான் போடுறது வெறும் ஜாதிகா மட்டும் இல்ல இது வெறும் ஜாதிகா மட்டும் தான் ஓகே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அவளா சார் இறக்கிற வேண்டியது அவ்வளவுதான் ஒரு <laughs> 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 ம்
பாருங்க <laughs> கொழம்பு <laughs> 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 சாப்பிடும்போது <laughs> 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 மதுரையில் வந்து இந்த சால்னா எப்படி பண்ணாச்சு கேட்டு தெரிஞ்சு வந்துருவோம் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ மதுரைக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து போட்டா சார்னா சாடா போக மாட்டேங்க கண்டிப்பாக அண்ணனும் மீட் பண்ணுங்க அவங்க ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சீ பாய் டேக்